Ayan, hello, hello, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, ang gagawin ko naman po ay tutorial 102. Kasi kung sa previous, nag-tutorial ako direct sa YouTube. Ngayon, mag-tutorial naman ako gali, uh, direct sa StreamYard using your phone. Pero, ang twist nito is, paano kung natapos mo na ang iyong 20 hours sa iyong main account? So, ito po yung ituturo ko ngayon sa inyo. At least, para may idea po kayo. This is, um, we, we call this alternative way, no? Kung hindi, lang, hindi pa natin kaya magbayad ng uh, live streaming na yung sa StreamYard na para maka-access tayo na hindi na tayo free. So, ito po yung alternative na ginagawa ko, guys. So, without further ado, let's begin with my tutorial. Ayan. So, ang first step natin is pupunta tayo sa Google Chrome. So, sa Google Chrome, makikita mo dyan is itatype mo lang ang StreamYard. So, itong StreamYard is dyan. So, wala ka nang hahanapin dyan. Ito sa StreamYard.com. Dyan, dyan. Sa first tayo. So, itong naka-first kasi dito is maglalagot muna kasi ako. Ito is siya ang uh, second account ko to. So, ang ilalagin ko dito is lagot natin siya. So, maglalagin tayo guys. Ilaglalagin tayo sa ating ito yung main ko ha. Ito yung main ko. So, just for example, hindi pa na, uh, ito yung main ko, paubos na. So, ito yung gagawin ko, ito siya. So, magbibigay lang ng code si ano sa akin, si StreamYard, and then, i-input natin dyan sa box, yung code, just for example, ganyan. And then, ang process niyan is gano'n na siya. So, kukunin ko muna yung ating password, uh, code, para makita ninyo kung paano siya gumana. Ayan, ang tagal niya. So, ito yung first natin, sa first, sa first na 20 hours, sa gusto mag ano, ito, ibibigay natin sa first 20 hours pa lang to ha sa free, ito yung sa free sa main ko so sa main natin na channel to so ito, kung nakikita nyo mo broadcast and past broadcast so in the, pa in the past broadcast you can see your previous live streaming using your main account, and then sa broadcast you can create a new broadcast so this one, so We'll click this one and then we click the logo. There's a title, description, privacy, public, and schedule. Same procedure sa live streaming sa YouTube. Pero sa YouTube, as a streamer, wala, nakalaka, hindi nakalagay dito yung restriction, restriction. Yun siya. So, after, ang tanong, after na ninyong natapos ang inyong 20 hours, yung sa first ninyong na account, so paano ka makakagamit again. So, mag-aantay ka pa ng isang buwan, right? So, ang ginagawa ko is nagla-log out lang ako. Nagla-log out. So, guys, itong idea po ito is base lang po sa aking karanasan. Hindi ko po sinasabi na gawin nyo, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo gawin o gusto nyo ding uh, eksperimentuhan. Pero, para sa akin kasi applicable siya kasi hindi ko pa kayang magbayad ng ganun kalaking amount para sa aking live stream kasi hindi pa naman tayo nakikita so ngayon ilalag in ko na naman yung aking isang account, yung second account natin yan pero ah uh, uh, rewind rewind tayo natapos ko na ang aking first 20 hours doon talaga sa main ko na email, so itong ginagamit ko ngayon is ang aking second account, so magkukuha tayo ng code dyan, so wait, bibigay siya ng code so alam mo naman si StreamYard pero mas maganda kasi guys sa ano sa StreamYard lang. Pwede kang maka-invite ng guest. Yun yung siyang advantage. Ang disadvantage naman is hati lang sila ng ano ni Lolo. Hati lang sila ng kitaan or oras ni Lolo. So ilalagay mo na naman dito yung code. Ayan, so click. So yung makikita nyo guys, same procedure pa din sa nung una kong 20 hours. Pero dito natin mamaya ilalagay yung sarili nating channel using our ninjas uh, account. So, same pa rin sa broadcast. Nakikita mo pa rin yung mga previous live mo. Ito kasi sa akin. Ilang beses ko na siya. After one month, papalit-palit lang ako ng ano. So, dito tayo guys sa create broadcast. So, kung kanina, pumasok tayo dito sa ating main channel. Ngayon, dito tayo papasok sa add a new destination. So, ang ilalagay natin siya guys is ang ating, kung makikita nyo dyan, uh, Facebook page, Facebook group, Facebook profile, uh, LinkedIn page, uh, LinkedIn event, LinkedIn profile, YouTube channel. So, dito tayo sa YouTube channel. Yan. I-click natin yung YouTube channel. Tapos, lalabas yung email ng inyong 
YouTube dyan. So, asan ka? So, dito tayo sa ating main natin ilalagay. So, automatic yan. Magsisend dyan ng confirmation sa iyong Gmail kung i-allow mo siya na gagamitin. So, eto na siya guys. O, ayan. Nag-check siya. So, it means allowed niya. So, lalabas yung nasa top. Lalabas yung YouTube channel connected. So, co-connected na yung YouTube mo dito. So, ito na guys. So, i-click mo lang yan siya. I-click mo yung title. Uh, trying. Trying. Ayan. So, description mo. Not for everybody. Ayan. Everything na lang. So, public schedule. Ganun. I unless uh, private natin siya. Nasa sa inyo guys. Ha, kung public nyo, it means lahat makakakita. Kung unlisted nyo, hindi siya makikita sa YouTube. Kung private, ikaw lang ang nakakakikita. Then, schedule. Sa schedule na for later, dito mo makikita ang upload thumbnails. So, makikita mo yung mga thumbnails. Kung may nagawa ka ng thumbnails, same process din talaga sila sa YouTube. Pero, ang diferensya lang sa YouTube, sa direct YouTube kasi, is wala yung mga description. So, dito, mag-schedule ka kung kailan. Ayaw, anong oras? Ayan. Umaga ba or gabi? So, dito, mag-create broadcast ka na. Ayan siya. So, nag-creating one moment. So, ayan siya. So, guys, naka-schedule ka na. Naka-schedule ka na using your ninja. Pero, naka-direct yan sa iyong YouTube live. Ayan siya. So, check natin. So, inter-broadcast ka. So, ayan na. So, so ngayon, guys, naka-live na po tayo. So, nakapasok ka na sa iyong stream niya using your ninja. Pero, lalabas yan sa iyong main. So, test na lang natin siya kung Uh, direct ba talaga kaso naka-private ito siya guys so if you have any uh, suggestion comment na ipapagawa sa ating next uh, live streaming pwede nyo po akong i-message dyan sa comment section below para po um, alam ko kung ano po yung mga concern ninyo I'm not a professional teacher po na nagtuturo this uh, tutorial is based on my experience para lang po, share ko lang din po para sa mga bagong YouTuber na gustong mag live streaming na hindi pa alam ang process so kahit hindi ka pa umabot ng 1,000 or 500, pwede ka nang po mag direct live through StreamYard ito po yung second option natin pwede natin gamitin yung first uh, StreamYard natin na Gmail pag naubos naman yung 20 hours doon, pwede tayong gumamit ng second natin na Gmail so Thank you so much guys. I hope may natutunan naman kayo sa aking simpleng uh, tutorial ngayong araw na to. And, and then thank you so much guys sa inyong panunood. Thank you, thank you so much and God bless you all. Mark my of love.